ഇയാളുടെ മോനെ കള്ളു കുടിച്ച് പേപ്പറില്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ലാസ്റ്റ് തടഞ്ഞു നിർത്തിയ പോലീസുകാരുടെ തന്തയ്ക്കും വിളിച്ചു ഇതിപ്പോ മെമ്പർ ഇടപെട്ടോണ്ട മേലിൽ തന്റെ മോനന്റെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടുപോയാ അടിച്ചവന്റെ എല്ല് ഞാൻ വെള്ളാക്കും കേട്ടോ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലായില്ലാതെ പഞ്ചവാദ്യം കൊട്ടാൻ ആരും സ്റ്റേഷനിൽ വരാറില്ലല്ലോ നിന്ന് താളം ചവിട്ടാതെ കാര്യം പറയടോ സർക്കിള് അത് ശരി അപ്പൊ തന്നെ സർക്കിളിന്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ പരാതി ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ അല്ലടാ അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ കേട്ടോ ഈ സാറ് സർക്കിളിന്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ പരാതി പറയത്തുള്ളൂന്ന് എന്നാ ചെല്ല് താൻ പോയി സർക്കിളിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാ മതി ഇറങ്ങടോ വേണ്ടേ എല്ലാരോടും ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞു പോലും ഇയാളുടെ പരാതി കേട്ടു പോകരുത് സർക്കിള് വന്നിട്ടേ മടിയിലിരുത്തി പരാതി കേൾക്കും ചെല്ല് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്കട ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അടിക്കാൻ വെച്ച വാട്ട് എടുത്തടിച്ച വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വാട്ടാ വണ്ടി എടുക്കട എഴുതിട്ടില്ല എന്നാ വാഴക്കാടോ ഇത് ഇയാളുടെ പരാതി എഴുതി മേടിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ നേരിട്ട് പറയണം മുഴുവൻ പേരെന്താ ലക്ഷ്മണൻ കാളി ലക്ഷ്മണൻ വയസ്സ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പരാതി പറ എന്റെ 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 എഴുതി ബാക്കി പറ റോസിലിനെ എനിക്ക് നാളെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ പോയേ പറ്റൂ താനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ആ റോഡ് കമ്മിറ്റി മുമ്പായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തല കാണിച്ചിട്ട് താൻ വിട്ടോ വേറെ വഴിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് വലിയ ചോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയനെ ആളെ പൊട്ടലാക്കുവാണോ മനുഷ്യനിവിടെ തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ഒരു അഭ്യാസം ഇറങ്ങി പോരാതെ പോയത് റോസ്കൽ 
ശ്രമിച്ചതാണ് സമയമെടുത്ത് വിശദമായി എനിക്ക് നാലഞ്ച് പശുക്കളാണ് അതാണ് പ്രധാന വരുമാനം ഇന്ന് രാവിലെ മോൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇരുപത് ഇന്ന് രാവിലെ അവള് കുളിക്കാൻ കയറി എനിക്ക് മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഫോണിൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ പൊന്നിയുടെ അങ്ങനെയാ പേര് പൊന്നിയുടെ ഫോണെടുത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചു സംസാരിച്ച് തീർന്നതും വാട്സാപ്പിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ഒരു വീഡിയോ ഞാനത് തുറക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സാറേ എന്തായിരുന്നു അതിൽ ഒരപ്പന് പറയ അവളുടെ തുടി ഇല്ലാത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു സാറേക്സ് റിലാക്സ് ലക്ഷ്മണ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അവളുടെ ഫോണിലേക്ക് വേറെ ഏതോ നമ്പറിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇല്ല അവളുടെ തന്നെ ന്യൂഡ് വീഡിയോ ഐ എം സോറി അതിൽ അവൾ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നോ അതോ ചോദിക്കാൻ കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല പെൺകുട്ടികൾ ഡ്രസ്സ് മാറുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കുളിക്കുന്നതും ഒക്കെ പല ഞരമ്പ് രോഗികളും ഇതുപോലെ വീഡിയോ എടുത്ത് പകർത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വലിയ കട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള മേശയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മുറിയായിരുന്നു അത് ഞാൻ അഞ്ചാറ് സെക്കൻഡ് അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അവൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാറേ എനിക്ക് തല കറക്കുന്ന പോലെ തോന്നി സാറേ ഞാൻ ഫോൺ മേശ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചു അപ്പോഴാണ് ഒന്നി കയറി വന്നത് ഇതെന്താലും അതിൻ്റെ മുളയെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൾ ഫോണെടുത്ത് നോക്കി എനിക്ക് ചെവിയിലൊക്കെ ഒരു മൂളാല് പോലെ പിന്നെ എനിക്കവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല സാർ വീടിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെയാണ് കാലം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിരുന്നു കയ്യും കാലൊക്കെ വരച്ചിട്ട് പാടില്ല ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പം ഒരു നിലവിളിയും ബഹളമൊക്കെ കേട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി ചെന്നപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ കുരുക്കുന്ന് അറുത്ത് താഴെ ഇറക്കുമ്പോൾ പൊന്നീനെയാണ് സാറേ കണ്ടത് ആരാ ആദ്യം കണ്ടത് രമയാണ് സാറേ അമ്മയില്ലാത്ത കൊച്ചായനെ കൊണ്ട് അയൽപ്പക്കക്കാർ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും അവക്ക് തിന്നാൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടത് രമ ബഹളം വെച്ച് നാട്ടുകാരൊക്കെ ഓടിക്കൂടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നെഞ്ചിടുമ്പോൾ ശ്വാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ സാറേ ഇതുവരെ ബോധമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കൊച്ച് ചാവാൻ നോക്കിയതിന് കാരണകാരനായ ആളെ പിടിക്കണം സാറേ ആ വീഡിയോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അയക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവനെ പിടിക്കണം അത് വേറെ ആരും കാണരുത് സാറേ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ലേ പിന്നെ നാളെ മോളെ ആ ഫോൺ ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തിക്കണേ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ സാറേ ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ 
分かんろえいるいる。いるうんいるയഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ താൻ കണ്ടായിരുന്നോ അശോക അയ്യോ സാറേ വേറെ ആരോടും പറയില്ല സാറേ ഇത് സാറ് മാത്രം അന്വേഷിച്ചാൽ മതി വേറെ ആരോടും പറയല്ലേ താൻ എന്തൊക്കെയോടെ പറയുന്നത് പോലീസുകാരോട് പറയാതെ എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കും താൻ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന പരാതികളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ ഉണ്ട് നാട്ടുകാരെ അറിയാതെ നമുക്കിത് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നേ അശോക ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അതെ ലക്ഷ്മണൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ ആ ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് അശോക ഈ ഫോൺ നാളെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സൈബർ സെല്ലിൽ എത്തിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ സൈബർ എസ് ഐ ദിനേഷിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ എത്തിക്കേണ്ട തൻ്റെ ജോലി സാറേ നാളെ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ വർത്താനം ഇല്ല ശരി സാർ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം താൻ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും തനിക്ക് നീ ഏലക്കുടിയിലേക്ക് പോകാൻ വണ്ടി കിട്ടുമോ ഞാൻ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് ഓ എന്നാൽ ചെല്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് പോക്കോ അധികാരം അറിയല്ല സാറേ സമാധാനമായിട്ട് പോകും 